妈，你这招都用了几年了，能不能换个新的呀？我找到那个女孩，马上就跟她结婚。都二十年了，怎么可能找到？今天我给你安排了一个相亲，大学刚毕业，条件非常好，你必须去，不然我死给你看。冰皇大人，选一身吧。我要他的椅子。你好，你是来相亲的吗？不对吧？她虽然长得漂亮，但她好像大我不少，哪像刚毕业的？这小伙子不错啊，长相帅气，身体结实，个子又高，是我喜欢的类型。哎，帅哥，你自我介绍一下吧。我叫林峰，今年二十四岁，性别男，爱好女，没有不良嗜好，现在是一名保洁工人，月工资两千六。我妈说你是大学刚毕业的，你没骗我吧？骗你干嘛？人家还是黄花大闺女。大姐，你黄花大闺女、嗯？怎么，不像吗？算了，我很不合适。哎，哎呀，哎呦，哎，帅哥，你能帮我解下车钥匙吗？我这，我就不信保时捷拿不下你。哎，我就直说了吧，你怎么样才能跟我结婚？大姐，我跟你结婚，你这是什么虎狼之词啊？二环内的大别墅一套，不用，外加一辆宾利，不稀罕，还有一千万的存款。再见。哎，帅哥别走、哎，别走啊！哎，帅哥别走、哎，别走！干嘛呀你？哎干嘛呀你？这谁啊？我正帮你面试司机呢，你看看怎么样？我刚好有事儿，缺个司机，走吧。哎，你谁呀？我认识你吗？少废话，走。哎。宝贝，你好香啊！啊，叶少，你答应我的条件了。你放心，只要你伺候好我，什么都可以给你。啊。姐，听我解释啊，我们真的没什么。快动真格的了，你还说没什么？既然你都发现了，那我也不装了。我在外面确实有很多女人，但你拿我怎么样啊？虽然咱们两个是家族联姻，但大家都是体面人。你这么做，置我方家于何地？我们叶家在本市是数一数二的世家。是你们方家高攀我们叶家，我就算找再多的女人，你又拿我怎么样？行
，那我现在就休了你。从今天开始，咱们两个井水不犯河水。你要休了我？这是我自找的。告诉你，就算是嫁给他，也不会嫁给你这个人渣。你说什么？说老子还不如那个臭打工呢，是吧？贱人，放开我！老子追你追了这么久，连手都没牵过，能不能休了我？好啊，那我现在就办了你，看看有谁会要你！放开我！你这畜生，方家不会放过你的。方家啊，要不是老子想办你，那小小的方家连给我提鞋的资格都没有。等老子收复完，我就去灭了方家。老子收复完。就去灭了方家。别杀！你他妈谁啊？竟然敢坏老子好事！嘴巴放干净点！我小子，他妈今天弄死你！啊别杀！你给我等着，我跟你没完！怎么走？想不到你还挺厉害的，我现在就给你转账，怎么样？你肩上的？怎么样，行不行？他是当年那个女孩吗？说话呀！你是不是也想看我被叶冷会欺负？好。我先给你做三个月的司机，等这事过去了，我就离开。一言为定。那你现在送我回家，我要洗个澡，晚上我要见个贵宾。嗯难道她就是当年那个女孩？你打我干嘛？你个臭流氓！是你大喊大叫的，我以为怎么了呢？你以为我想看你啊？啊、哦！你早就想看了，你个死变态，龌龊，恶心！你，哎，林峰，你怎么在这儿？我替方小姐抓蟑螂。小叶。赶紧把这个流氓给我带走！哎，怎么我喜欢！哎哎，林峰，要不咱们继续聊聊早上的话题？不好意思，阿姨，我们确实不合适。哎呀，别叫阿姨，叫姐姐。你呀、啊，年少不知姐姐好，总把少女当珍宝。姐姐会的，可比那些小姑娘多得多。哎哎，呃，算了，大姐，我还有事，我先走了。哎，林峰，你要是敢走，我就告你非礼小心。我什么时候非礼他了？我不管，你不仁，别怪我不义啊。大姐，你可不能这么耍无赖啊！说吧，想干嘛？走，陪我去喝酒。去了也好，问问方心月的情况，说不定她真的是当年的女孩。哎呀，别想了，赶紧走！小电梯子还敢逃婚，我怎么杀了你家的黑天后？阿姨，别那么粗鲁，我今天呀，可是来求亲的。你不是说要嫁给那个穷光蛋吗？我今天就让你看看，他到底会不会来救你。放开我，妈，那就是人家。叶少是什么身份？他能看上你，是你的福气。你有什么资格挑三拣四的？你要能嫁给叶少，那咱们方家的地位也会水涨船高的。等结完婚啊，我再慢慢折磨你。
，我让你知道得罪我是什么下场。你先，叶少，我家新人可是个厨，还没开包呢。您，妈，你闭嘴！您答应给我们家投资，可以可以再往上加一点。<笑>他是不是厨啊？我今晚验过就得了。你放心，如果他真的像你说这么干净的话，我不会亏待你们房间。<笑>喂，什么？心月被叶冷飞带走了，在本市最大的宋河酒店。我方立刻前往宋福堂救人。如果方心月有任何事，我必让叶家死无葬身之地。什么时候了还想？坐好了。有请新娘。别动，放开我！方新月，今天是我们大喜的日子，你体面点，别让我难堪。臭婊子，他妈给脸不要脸啊！等今晚我就让你知道我的手段。畜生，方心月就算是嫁猪嫁狗，也不会嫁给你这种人渣。你娘家可是等着用钱的，你有的选。你不过就是我们叶家养在笼子里的金丝雀，你得学会取悦我。元梦，可以开始婚礼了，叶先生。你这是不是有点儿说可以开始婚礼了？你还要我说第三遍吗？叶先生，你愿意娶方小姐为妻吗？我无论几辈子。行了行了行了，我愿意，都愿意。下一下。我不接受。方新月，难道你想看着我单膝下跪跟你求婚吗？啊，你呀、啊，不配做我的正妻。你说什么？这就是我叶冷辉的求婚方式，跪下，感谢我。疯了，他疯子！怎么样？我送你的项圈还行，戴上我的项圈啊，你就是我的主人。公。继续吧。郎才女貌，天造一双，让我们在这里祝贺他们喜结连理。我反对这门婚事，我反对这门婚事，我也反对。新月，我们来救你来了。林峰，你来了。你小子还真敢来啊！不过你既然来了，就别想活着从那走。赶紧放人！放人！我今天不仅要彻底废了，我还要当着你的面好好享用他。完事再让我的兄弟们轮番享用他，你能拿我怎么样啊？姓叶的，说吧，到底怎样才能放人？放人！我就是要让方新月看，她是个男朋友到底是一个怎样的穷光蛋和窝囊废。台北下，以我叶家的实力，你们俩钱。你觉得我会在乎？岳、啊、母，看来你们方家好像不是很缺我这个投资啊。新月看起来也不是很想嫁给我。你算什么狗东西？我们方家的事儿也轮到你做主吗？哎呀，一个穷司机也配在这儿大呼小叫的？也不看看这是什么地方？你这种人也配到这种地方吗？哎呀！没有教养的东西！阿、啊、呸！叶冷飞怎么对你女儿的？你难道看不见吗？关你屁事儿！我女儿今天嫁给叶少了，你知道叶少他赔多少彩礼吗？一千万！你连一万都
没有见过吧？哎呀，妈，你到底是要钱还是要我这个女儿？当然是要钱呐、啊！这就是你在方家的唯一价值。好一出精彩的母女大戏啊！方心月，你看明白，你就是一个商品，伺候好我，彩礼双倍啊！就是，赶紧给叶少赔礼道歉。要是今天这事儿叶家撤了资，我让你吃不了兜着走。你为了钱财牺牲女儿的幸福，你这样的人不配做母亲。配不配和你我有什么关系呢？方心月是我养大的，我让他干什么，他就在干什么。妈，我是绝对不可能嫁给叶老辉的。哎，你个小贱爷子，我看你是，你个狗东西，你想干什么？你竟然敢打我！哎，你这个小畜生，你叶少，赶紧给我打死这个小畜生！还愣着干什么？给我打！我们走吧，方心月，你现在敢给这琼妃走，今后你就不再是方家的人。我嫁给方妃那一刻开始，我就不是方家人。我看谁敢放你们走，我看谁敢动他，我看谁敢动我的儿子。哼，傻子。我儿子的婚礼你也敢捣乱，你很强啊！哎，在珠海这么多年，花了这么多钱，养了这么多人，就是为了收拾你这种愣头青的。你这是要跟我比人多？怎么，还敢和我比？我要让你横着出去，动手！冰皇恕罪，吃素下来吃了。起来吧。这是误会呀，新人婚礼。来来来，真行。哎呦你的戒指，求求你放了我吧！我发誓，我以后再也不敢打方心月的主意。再有下次，叶家也没有存在的必要。我们走。我查一下，这小子什么来的？老大，咱是没有这伙人。坏。受骗！与那小子请来的群演，知道能救方心月的会是什么人物？果然是装的，我们都被骗了。涂云芳，你到底是什么身份？之前还骗我说你是司机，我真的就是个司机。那他呢？他是我找的群演、哎，要不然我们今天怎么能跑得了呢？你说对吧，青云姐姐？是的。林峰，你想的可以呀、啊。<笑>谁让你来的？虚情假意，让人看得恶心。奶奶，你为什么总针对我？谁让你抢了我孙子的位置呢？我不怪你，我怪谁？总裁的位置是爷爷临走时托付给我的，我不能辜负爷爷的嘱托。哎，别再拿爷爷说事了。那个老不死的，一点都不在乎方家的死活。方家的家业，就应该由我这个孙子继承。你一个女人啊，方家迟早败在你手。方子豪，你怎么能骂爷爷？你良心被狗吃了吗？那个老东西，真是糊涂，临死把你给扶到总裁的位置上，真是家门不幸。方新月，你要是还认奶奶的话，那就把总裁的位置交出来。
，不然我对你不客气。爷爷为什么不把总裁的位置交给你？就是怕你整天吃喝嫖赌，把方氏集团卖光了。你，行了，敬酒不吃吃罚酒是吧？来人，简直给我封起来！他妈谁呀、啊？还管我方总的事？找死啊！我是方总的司机助理兼保镖，如果谁敢动他一下，先过了我这一关。哟，原来是一条看门狗啊！我他是谁呢？你再说一遍！我再说一万遍，你能怎么样？像你这样的狗，我方家多的是啊！我骂你啊，那是看得起你，骂多骂少。不得给老子兜着！方子豪，太过分了！你以为你是谁啊？你不过就是个整天只知道吃喝嫖赌的废物，还真以为自己多高贵啊！闭嘴！方清月，我不许你骂我孙子！他敢做还怕我说吗？他这些年干的蠢事还少吗？我，我就算再怎么样，我也比你强百倍！奶奶，如果总裁的位置给我，那我肯定把方氏集团管理的井井有条的。我相信你，我孙子。就是世界上最好的，行，你就惯他吧，早晚有一天他会死在你手上。你，我告诉你，哪儿远往哪儿滚，哪儿黑往哪儿断，滚！我不想看见你，听见没有？滚蛋！哦，还有你，跟着你的主人啊，有多远滚多远。啊、子豪，你敢废话？你敢打老子？是你先用下流手段的，自己不想越别人。咱们走。别给我等着，我知道废了你。你没事吧？你别吓唬奶奶。谢谢你替我出气啊。这些都是我应该做的。你可别误会，我谢谢你就是出于礼貌，并不代表对你有好感。你可别得意啊。你哪只眼睛看到我得意了？我告诉你，以后跟着我，咱们得约法三章。第一，不许打听我的私事；第二，不许在我面前跟其他女人玩；第三，不许对我耍流氓。就你这样有瑕疵的三维，我还不稀罕看呢。林峰，我三维哪有瑕疵？你给我说清楚。好，我现在马上过去。喂，你干嘛去啊？喂。怎么样，有感情吗？哎，没事儿，喝点酒呀，就有感觉了。不会吧？竟然在酒里下了春药，他想干嘛？大姐，一会儿我还得开车，这酒啊就先不喝了，时间也不早了，早点休息啊，我先走了。啊，小宝贝儿，这里呀、啊、就只有你和我两个人，你怕什么呀？我不是怕，我是真有事儿，呃我，我得走了。啊，你要走啊？也可以，那你帮我画一幅画，我就帮你走。我是真不会画画呀，你就别为难我了。哎呀，看来是我穿的太多了，影响了你的发挥。你画不好，我能理解。如果我全部脱掉，一定会给你带来全新的灵感啊！哎哎，不用脱了，我突然有灵感了。你确定？确定，一定，已经肯定。<笑>来吧，不要让我失望哦。好了，大功告成。我看看，哎，凌风，凌风，我给你们玩。看来你还
还是有点良心的嘛，还知道回来陪我。林，<笑>林峰不懂得欣赏你，换我怎么样啊？啊？谁呀？哟，这么快就把我忘了啊？肖万年，你怎么进来的？当然是以何思念你的心，带我进来的呀！啊，自从那天晚上见到你之后，哎呀，我这满脑子都是你这火辣性感的身材。<笑>今天晚上我必须要得到你。你是什么品种的癞蛤蟆，也想吃天鹅肉？你配吗？哎呀，就你，算了吧，你的骚气儿啊，隔着十里都闻得到，装什么装啊？啊！老娘是骚，但是对你啊，一点兴趣都没有。<笑>可是。就有兴趣了，大小放开我！吃了它，你就会变成一只发情的母猫。喵！但是我不会给你的，那种滋味，你杀了你都难受十倍。你放开我！放开我！不然林峰不会放过你的。那小子早就走远了。今晚，这里被我征服，这辈子只认我这一个男人，做我的小野味儿，知道吧？给我死！林峰，林峰，林峰，你怎么又回来了？这个女人，你又不要了？凭什么管老子的好事儿？行，人家不愿意。像你这样的人，还不知道祸害了多少人。今天，我却要让你长长记性。我，我要弄死你！啊啊啊！你给我拿下！你你是啊！啊啊啊，死了没有啊？没死的话，再来一颗。经过这么一折腾呀，他估计就变成了个太监。谁让他欺负我来着？啊，还有你，你也欺负我，林峰，现在就找你算账！哎，我还有事，先走了。哎，林峰，你在我家等着。这次你拿不下肖氏集团的承包合同，你就别回来见我。奶奶，肖氏集团跟我们公司有过节，他怎么会把这么重要的项目轻易交给我们？这分明就是想整死我们！你觉得这对我不公平？那你一直站着方家总裁的位子，对我公平吗？那是你自己无能，怪不得。我，奶奶，方心月呀、啊，方心月，你竟敢当着我的面骂我的孙子！你是吃了雄鸡豹子胆了吗？奶奶，我没有，我就是觉得不公平。要是他方子豪能拿下这个项目，我愿意交出总裁职位。我，我才不上你的当呢！你别想反客为主啊！总之就一句话，拿得下你就留下，拿不下你就滚。对，这也是我的意思。你听明白了没有？我办不到。哎呀，别怪我没提醒你啊，我的好姐姐。以你的姿色，如果投怀送抱给肖总的话，我想他肯定不会拒绝的。到时候这枕边风一吹啊，那这合同不就到手了吗？你无耻！要去你去，我是不会为了钱出卖自己。好啊，那我就替你带。来人，把他给我绑起来，我要把他亲自送到肖总的床上。啊、你放开我！
，谁敢再动他，我饶不了你们！又是你这条发型的狗，你胆子可真不小啊！上次你打我孙子的账，我还没给你算呢，你居然还敢来！我凭什么不敢来？我不仅要来，今天我还要骂你这个不知轻重的老糊涂！你，你说我什么？你敢骂我老糊涂？不好意思啊，我说的是事实。你难道不知道方氏祖先？创立方氏集团有多么的不容易？你难道不知道方子豪是个什么玩意儿？你难道不知道方总有多么努力？这些你都知道，但是你还是一心的偏袒你的孙子。你说你不是老糊涂，你是什么？放肆！你是个什么东西？你竟然敢在这儿教训我！我还把话放这儿呢。要是拿不下萧氏集团的合同，方心玉必须交钱，然后给我滚出方家。听见没有啊？如果拿下了合同怎么办？拿下了再说，到时候我会回。好，三天以后我会让你们知道什么叫打脸。刘芳，你不该逞强的。要是拿不下这个项目，公司就要交给方子豪那个败家子了。我试试怎么知道？现在也只能这样了。我先回公司好好做一份表述，是死是活，听天由命了。嗨，大姐，怎么哪都有你啊？那天你说走就走，我还没来得及找你算账呢，你还敢说我？你想怎么算账？去喝酒。去我家，快走！哎呀，走啦！好，好，好，怕你了。出发！大姐，你到底说不说呀？我手都按酸了。你今天啊，只有这一次机会，不会又给我下药了吧？只要你今天能好好的陪我，我发誓啊，我一定会告诉你，怎么样？这个要求很低吧？行。<笑>现在可以说了吧？哎，林峰，你是不是没碰过女人啊？谁说老子没碰过女人？老子碰的女人多了去了。那你怎么连最基本分辨女人生活的能力都没有啊？你傻呀！你又骗我！你好像对新月的事情一直很上心啊。我只是想确认一些事情。不会是你的风流债吧？没关系啊，不在乎。大姐，就算是我求你了，你告诉我吧。你呀、啊，只要今天好好的陪我喝酒，我一定会告诉你。来，干。干杯。干杯！干杯！干杯！大姐，你也不减减肥，累死我了。你倒是黑的挺香啊，我咋办呀？小鼠，这是我爸的一点心意，请小娜。兼职，有心了啊！小鼠，只要这次能让我叶家拿到承包合同，我保证你的回扣会非常满意。贤侄放心，这招标会啊，只是个流程，只要有我在，你肯定会中标。那就有劳小鼠了。<笑>
，方总，招标会马上开始了。没错呢，他手机打不通，联系不上。这家伙关键时候这么不靠谱，早晚把他开了。算了，不等他了。十四十五，看老天了。新月，又见面了，你还是这么的性感诱人呢、啊。嘴巴放干净点，这里可是招标会，别给自己找乐子。今天就让你看看我叶冷辉的厉害。你除了下流无耻，我还真没听说啊。老子厉害的地方多了去了，尤其是对付女人，我还有很多独门绝技的，你要不要试试啊？这辈子都不想看见你这个恶心男。王新月，我今天不但要拿下项目，还要拿下你，那么个巧吧？肖叔叔，肖氏集团这次的项目可是今年最大的项目，还是不能有半点马虎。我建议还是找有实力的公司来做，像方氏这种小虾米公司，还是趁早淘汰算了。对呀、啊，连一个小小的方氏集团都能参与竞标，简直是浪费大家的时间嘛。方氏这样的公司，连像样的样板工程都没有。要我说啊，赶紧滚出去，省得在这儿丢人现眼。肖总，我们方氏集团虽然规模不大，但也做过几个不错的项目，我们完全有资格参与竞标。方总，大家也是为了你好，免得到时候丢脸了。我不怕丢人，还请肖总按流程进行。好啊，既然他不怕丢人，肖总。再开始吧。好，我宣布第一轮竞标开始，请大家提交标书。心月，干嘛这么拼呀？不如你好好伺候我，多大的工程我都可以给你。人渣。我看你能撑多久。确定一个最高价和一个最低价。第一轮结果，叶氏集团、方氏集团、张氏集团和王氏集团胜出，其他公司淘汰。我们凭什么被淘汰？我们比方家有实力多了。对呀、啊，我也不服。第一轮是按照价格定的，你们的报价不符合我们公司的要求。你没对我做什么吧？咱们俩衣服都穿的好好的，能有什么呀？那就好。昨天啊，咱们俩没有把握住机会。今天啊，你一定要好好弥补。啊！我还有事，我先走了。啊、Be careful. Women are all liars. 看来你运气还不错，不着急，咱们慢慢玩。你看我怎么玩死你！你到底想干什么？你别以为我不知道啊！如果你这次搞砸了。就会被方家扫地出门。你怎么知道的？像你这种美人啊，我时刻都在关注着呢。你放心，这一次的项目一定会拿下。放眼整个秦安城，没有我叶家的同意，看谁敢跟你们合作。如果你好好陪我一晚，这个项目也送给你啊。你无耻！让我觉得恶心。恶心啊！我还有更恶心的，你要不要看看啊？啊！放开我！你的脏土给我放开！我说是谁在乱叫呢？原来是方家的狗啊！嘴巴给我放干净点！你别以为你会点功夫，老子就怕你。我告诉你，今天就算是你来了，也改变不了方家被流标的命运。到时候方新月就会被扫地出门。
，你就真的成一条流浪狗。这么大的钱安城，你真以为你们叶家可以只手遮天吗？怎么，听你的意思，你还能中标不成？我实话告诉你，今天只要有我凌风在，中标的只能是方氏集团。笑啊，一会儿你就笑不出来了。干什么去了？对不住啊，我来晚了。放心吧，今天的项目我一定帮你拿下。你们两个现在给我退出，我要一对一的碾压房价。先生，你这样做没法向老板交代呀。你觉得你有资格跟我作对吗？叶少长，我做什么我们就做什么。我们两个只是来碰运气的，没必要打伤自己。小叔，现在张王两家已经退出，只剩我和方家了。我们在最后提交一次标书。好，请竞标者最后一次提交资料林峰，方新月，萧叔是从小看着我长大的。萧叔，公布结果。我宣布，此次中标者是方氏集团。我赢了？这怎么可能？方氏集团竟然干掉了叶氏，这他妈怎么可能？我是我听错了，萧叔。请你再公布一次结果。叶龙辉，你耳朵聋了？所有人都听到了，就你听不见？台前不会丢人吗？他妈给我闭嘴！肖叔叔，请你再说一次最后的结果。中标者是方氏集团。这怎么可能？我怎么会干不过方家？方氏集团报价合理，标书严谨。质量一流，我没有理由不选人家。明天晚上你可不是这么说的，你在说我们叶家。叶老辉，请注意你的言辞，就算是你父亲，也不敢这么跟我说话。肖永胜，我看得起你，我叫你一声肖叔，你真把自己当个人物了是吧？我告诉你，你在我眼里他妈狗屁都不是。放肆！你敢这么跟我说话？怎么不敢？我要杀了你呢！兄弟，谢谢你救了我，以后只要用得上我萧某，再走不辞。方总，我们走吧。林峰，我怎么总觉得这次招标会跟你有关系啊？你是不是有什么事瞒着我？怎么会呢？肖总是个有眼光的人，他肯定有最优的选择。总之，这次要不是你的话，不仅项目会被抢走，还有可能会没命。这都是你的功劳。那你想怎么奖励我？嗯，那这个卡你拿着，现在让我小姨带你去买一身上档次的衣服。不用了吧？我这衣服挺好的呀。经济实用，结实耐造。让你拿着你就拿着，哪有这个？方新月，你到底是不是当年的女子？宝贝，想什么呢？大姐，你能不能别叫我宝贝儿啊？你这么一叫，我这浑身鸡皮疙瘩都掉了一地。那我叫你什么呀？叫你亲爱的，宝，郎君，父亲，快人。大姐，你叫我那个谁都比这些强多了。那我，那我叫你阿峰吧。阿峰就阿峰，总比之前那样。阿峰，哎呀，阿峰。哎
阿婆，我先接个电话，你先进去，给你去表演。好。哎哎哎，干什么呢你？赶紧给我出去啊！臭烘烘的。不臭啊，是你的口臭吧？好像是刚吃了屎没刷牙。你个臭乞丐，你敢骂我是吧？啊！我骂的就是你这种势利眼的东西。我势利眼。你看看你穿的这一身打扮，你影响了我们店里的档次，你让其他客人怎么购物呀？我不是你的客人，你这个穷酸样儿，你穿过西装吗？我们店里的西装可都是意大利进口的，少说都得十万起步呢，你买得起吗？就他了，来一件。你是脑残吧？那是我们店里最贵的西装，一套要二十万呢，你个臭穷鬼买得起吗？不就是二十万吗？救他了！你撒泡尿照照自己吧，赶紧滚啊！别逼我推你出去。你怎么说话呢？我是你的客人，把你们经理叫过来。经理，有人叫你。谁他妈叫啊？老子是玩游戏。哈哈哈哈这不是我高中同学凌风吗？听说你现在去方式集团当司机了，真是前途不可限量啊！不像我，到现在还是一个小小的经理呀、啊。刘文君，你上学那会儿就是这副阴阳怪气的德行，这么多年可是一点都没变啊！哎，你妈没发现你缺点什么吗？我缺什么？缺心眼儿啊！林<笑>峰，你小子嘴是越来越酸了。哎，想当初你可是班长，没想到你现在这么低调，跟个乞丐一样。托你的福，没有你这种爱装逼的人，怎么能衬得出我的低调呢？哼哼，笑什么笑？在笑滚蛋！林峰，你他妈就别低调，给老子高调一回。店里的西服想买哪个件？我今天就让你知道知道，你为什么见穷鬼，是吗？阿婆，衣服想好了吗？喜欢哪一个？姐姐卖给你啊。难怪这么有底气，原来是傍上富婆了呀！你怎么说话呢？什么叫抱着富婆了？我们家阿峰啊，本来就优秀，我可是他的小粉丝，正在追求他，你懂不懂？有个好身体就是好，连富婆都主动投怀送抱，真是令人羡慕。你这人怎么这样啊？像这种衣服啊，我不用别人的钱一样买得起。杨芳，你不吹牛能死啊？你一个司机，一个月撑死三千块钱。你十年不吃不喝也买不起这件衣服，我要是买得起怎么办？你要是买得起，我立马给你跪下磕头认错。好啊，那你就把你的脑袋准备好。哎，你竟然有会员黑卡，林芳，见到别人贵重东西不还，可是要坐牢的，可没怪我没提醒你。不用你的提醒，我既然敢拿出来。有什么懂吗？林凤，你太虚伪了，不是同学，至于这样吗？是真是假，你拿去刷一下不就知道了吗？经理，这卡是真的？不可能，你一个小小的司机，怎么可能有真的会员卡？想知道啊？跪下来磕头求我，我就不磕，能把我怎么样？据我所知，只要是至尊会员卡，都有权利要求商场的老板清除你们的店面。要不然这样吧，我去找商场的老板商量一下。哎，林峰，别别别别，我磕，我磕，千万不要找老板，不然我的工资就没了。活该。磕死你个王八蛋！赶紧把衣服拿过来啊！好,好。行了，以后不要太嚣张了，要不然我不会放过。好好，我们等。走，慢走，慢慢走。哎哎哎，经理，你好大的胆子啊！竟敢拿假合同骗我们！方子豪，你凭什么污蔑我？我
。奶奶，你看看他，他拿假合同骗我们，我拆穿他，他还污蔑我。方子豪，你别想颠倒黑白。住嘴！你有什么资格说我乖孙子？那他凭什么污蔑我？你拿假合同就是你的不对，你还怪得了别人吗？老夫人，你是不是老糊涂了？哼，又是你这狗贼！你算什么东西？竟然敢在这儿教训我！你重男轻女，偏听偏信，不是老糊涂是什么？你，哎哎，奶奶奶奶，林峰，你要气死我奶奶！你奶奶有什么在这里？我跟你没完！奶奶，你没事吧？死不了。方心月，看看你干的好事。合同是真是假，找当事人问问不就清楚了？肖总，麻烦你来一趟方家，当面说清楚情况。你少搞什么花样，不然我报警抓你们，告你们合同诈骗，这是不可理喻！你还敢做不敢承认？那我就让法律收拾你们喽！<笑>你要收拾谁呀？哎哎，奶奶，肖氏集团的肖普来了，看他们怎么演下去。肖总，实在对不起，都是老孙管教不力，出了这个败类。如果您要需要，老孙可以大义灭亲。他去坐牢，奶奶，怎么这样啊？我可是你亲孙女，哼，你根本就不是，是那个贱货后来带来的，你跟我一点血缘关系都没有。哎呦呦呦，你还装什么可怜啊？肖总都来了，还不赶紧去自首，等着警察抓你们呢。包总，你是不是得意的太早了？哎，肖总，您看我说的对吗？不好意思，这份合同是真的。不，不可能啊！叶氏集团才是行业的老大呀，我们方家怎么可能斗得过叶氏啊？叶冷会已经残了，搬不起什么浪了。哎，肖总，那这合同是真的，项目是我方家的。您放心，我肯定好好表现，让您看到我的能力。对对，以后瑶瑶，方子豪，你可真不要脸。你，肖总，这个方心月呢，毕竟是女儿身。我们子豪呢，才是个男子汉。这个项目呀、啊，交给子豪做。肖总，您看怎么样？这个项目，除了方心月，其他任何人我都不接受。如果敢抢，我立刻解除合同。啊、你慢点喝。这样很容易醉的。醉了哈，醉了能让我忘记那些烦恼，能让我忘记那些让我伤心的人和事。方子豪和你奶奶那样说，就是为了气你。你这样的话，不就正中他们的下怀吗？管别人怎么说呢，做自己就好了。我五岁那年，出了车祸。我父亲去世了，我头部受伤，出现了间接性失忆。小时候事情都不记得，我现在自己都不知道我到底是不是好人。你要为了你的父母和爷爷而活，而不去为了他们而活。你要。如果你真是当年那个小女孩，我一定会好好保护你的。啊！你打我干嘛？你怎么在我家里？昨天你喝多了，我送你回家，是你不让我走的呀。那还不是你让我喝的酒，你就是想占我便宜，早有预谋的吗你？臭流氓，我打死你，打死你！你这个吃干抹净就不认账的臭女人，你不可理喻！滚！滚！嗯你是谁啊？你是不是方心月？我是不是方心月关你什么事儿？你赶紧走啊，不然我报警了。
以后还是个硬茬。警告你，你赶紧走，我保镖马上就下来。你是说林峰吗？那小子正在温柔乡里面享福呢，哪有时间来救你？我警告你，别过来啊！我包里有武器，伤着你我可不管。我就喜欢你这种带刺的，玩起来带劲儿。你滚开！你滚开！林峰，第一个你很能打吗？今天我就让你知道，我是山外有山，人外有人。你好，林光杰贵人，会玩你不说你不回来了吗？小时候有个小女孩救过我，她的脖子上呢也有一个跟你一样的心形胎记，所以啊，我是来报恩的。那你要是认错人了怎么办？错就错吧，也总比让自己后悔的强吧。别以为这样我就会感激你，你昨天占我便宜的事儿还没完呢。你这个人怎么这样啊？告诉你，老娘的豆腐可不是那么好吃的。喂，好了，方总，公司出事了，你赶紧回来啊！什么？方总，你什么意思？肖总，您说什么呢？我怎么听不懂啊？如果你不想和我合作，你可以直接告诉我，为什么不经过我的允许，直接把取消合作的事情放在官网上，还对我肖氏集团进行各种污蔑？你到底什么意思？啊？肖总，怎么可能？我们方氏能跟您合作是我们的荣幸，我怎么会那么做？你看，这到底怎么回事？这不是我们干的。后台密码只有你知道，不是你，还能是谁？这后台密码确实只有我知道，但确实不是我们发的。我不管这件事情，对我销售集团造成了非常不好的影响。我要取消和你的一切合作，而且我也要起诉你，让你赔偿一切损失。哎，等等，虽然你救过我，但是这件事我咽不下这口气，肖总。如果你事后发现被人使了离间计，你会不会更生气？什么意思？这不可能，密码只有我知道。这个简单，他们找了黑客而已。你的意思是，他们用黑客离间我们，让我们故意闹翻？聪明。哎呦，这就想通了。哎呦，王总，刚才不好意思啊，我气糊涂了。这跟您没关系，是使诈的人，太狡猾。所以，我们一定要把这个使诈的人揪出来，这样才能解大家的心头之恨。那我们应该怎么做？宋新月，给我等着！此仇不报，我肖永生誓不为人。狂什么狂啊！我们不怕你。对，我们不怕你。你们欺人太甚！我要找律师。我要告诉你们倾家荡产！随便，老娘随时奉陪。随便，呸！好，好，你们给我等着。老弟，哎呀，你也行，哎，俺替逆子给您道歉。哎呀，哎呀，叶兄，不敢当，孩子有脾气啊。很正常，没必要替他道歉。错了就是错了，再这么惯下去啊，迟早会出大事的。哎，我听说你和方氏集团的合作取消了，是不是真的？方氏集团太过猖狂，不给他们的颜色看看
他们真不知道天高地厚啊！发氏集团确实太过分。不说这个了，要是我们叶家要接手这个工程，你看怎么做？你觉得怎么合适啊？呵呵呵，很简单。这个工程啊，我们用最次的材料给它盖起来，然后利润呢，咱们平分。你看怎么样？这楼盖起来可是要住人的，你用最次的材料盖楼，楼塌了怎么？塌了不得了！<笑>放心，咱们上头有人，就算楼塌了，就他们那些个贱命，没几个钱就完事儿了。叶超，我知道你做生意不择手段，但没想到你竟如此丧心病狂。你的良心让狗吃了吗？姓肖的，我叶超在商场纵横这么多年，还没人敢这么骂我。你背后做了多少见不得人的事情？知道的人哪个不骂你？我还管呀、啊！能赚钱就是王道。实话告诉你，我今天就是带着合约来的。你把他给签了，咱们就好好的合作。我要是不签呢？不签，你知道我背后的势力，呵呵我会让你倾家荡产。你，不愧是本市最无耻的老混蛋。你是什么人？敢这么骂老子？你先是找黑客离间我们，然后再逼肖总就范。我说你是最无耻的老混蛋，没问题吧？放肆！凭什么说我离间了你？拿不出证据，我要了你的脑袋！我当然有证据了，我就怕拿出证据来，你会狗急跳墙。小花，进来吧。滚！叶总，他们打我才说的，绝对不怪我。你还有什么好说的？小子，确实有两下。你到底是谁？小爷，我叫林峰，就是你，把我儿子打了的人就是你。怎么，你难不成还能杀了我呀？<笑>杀你还用得着我亲自动手吗？你用下三滥的手段对付一个晚辈，你这老脸，我哪放？我就一个儿子，我不护，谁护？是他先欺负我们的。我不管，我们叶家的准则就是只准我们欺负别人，不能别人欺负我。巧了，我的准则也是这样。<笑>那行啊，咱们就走着瞧，看谁先死。云峰兄弟，你要遇到大麻烦了。这一家的背景很强，如果他们要害你，恐怕你们会很危险。谢谢肖总提醒，放心吧，有我在。没有人敢欺负。哎呀，好热啊！哎，林峰，要不咱们去游泳吧？我还有事儿，我就不去了。你们去吧。那我也不去了。啊，不行，他不去，你也不去啊？你们怎么那么扫兴啊？不行，你今天必须陪我去。走，走。林峰，看你平时那么能打，你竟然不会游泳！大姐，你还好意思说我呢？<笑>你带我来游泳馆，你自己都不会游泳。人家想看看你的身材呢。啊、美女，长这么性感，交个朋友吧。不好意思啊，我对你没兴趣。兴趣，慢慢培养啊。只要咱们粘在一起，还怕擦不出火花？哥们儿。你是不是耳朵聋了？人家说对你没兴趣，老子跟美女说话关你屁事！不养死的，赶紧给我滚！哼，口气倒是不小啊，我倒要看看你怎么让我死。林峰，算了，别理这种垃圾。你们怎么说话呢？说谁是垃圾？我说的就是你。像你这种无赖，不是垃圾是什么？识相的就赶紧滚，要不然呀，我一会儿把你屎打出来。小白脸，你敢威胁老子？老子是吓到的吗
，美女。小子，你他妈有种下来，老子整死你！上来呀、啊，你上来，你上来，你他妈等着！我让你上来你就上来呀、啊，哼！真扫兴，每次出来玩都不顺心。林峰，走，不泡了。你他妈有种别走，老子去叫人。哪儿也别想去。你想干什么？林峰，又见面了。叶老辉，上次给你的教训还不够是吗？林峰，你还在嚣张呢。今天就是你的死期，还有你，老子待会儿就把你先奸后杀了。你敢？什么东西啊？我怎么浑身没力气啊？小子，你就别硬撑了，乖乖等死吧。能够困住我的毒还没生出来呢。实话告诉你吧，刚刚在你们游泳的时候，我在水里面加了幽冥兰草，这本身是没有毒的，但是，一旦它遇到了我刚才用的地狱使者，它就会产生剧毒，是吗？那你猜猜，我还能坚持多久？哼，别硬撑了，乖乖躺在地上等死吧。这这怎么回事啊？为什么这么冷啊？你发现的有点晚了。你什么意思啊？什么晚了？你的毒确实厉害，将两种无毒的药物混合在一起，就变成了剧毒。但是你只知其一不知其二，在这两种毒的基础上再加一种药，就会变成另外一种剧毒。什么毒？寒骨装。这种药不仅可以解掉我们毒，而且还可以让你感到寒冷无。如果没有解药，就会变成僵尸。我不行了，你快把解药给我！林峰，你敢杀我儿子，我他妈弄死你！得了吧，现在赶紧带他去找父王找解药，或许还有救。要是晚了的话呀，神仙也没办法。我先弄死你，给我杀！爸，爸，你先别管他，你快带我去找解药，我受不了了，儿子。你先坚持一下，我先弄死这小子再说。爸，爸，我我呼吸不上来了，你快带我走。好，好，好，儿子，我这就带你去。小子，洗干净脖子，给我等着。连峰，我这是怎么了？你刚刚中毒了，啊、现在已经没事了。林峰，你又救了我，我要以身相许。哎，别这样啊！我可是个正人君子，你要是这样的话，我可很容易犯罪啊！你为娶我为嫁，有什么犯罪的？老娘现在就要把你就地正法！哎哎，林峰，你到底是不是男人？我都这样了，你就不能顺从一下我吗？我还有事，我先走了。林峰。老娘迟早要拿下你，庞大神，我今天过来是想买您一副字送人，您能帮我写一副吗？年轻人，不好意思，老夫的字从不送给别人，你们还是请回吧。庞大神，我那个朋友特别喜欢您的字，您就卖我一副吧。不卖。我看你们呀，也不是识货之人，卖给你们等于我自贬身价，还是请回吧。求他干嘛？他这种破字，我一天可以写好几箩筐呢。你说什么？林峰，你胡说什么呢？庞大师可是书法界的泰斗，能得到他的字是多么大的荣幸啊！庞大师，对不起，我替他向您道歉。瞎子，你还年轻，给我的字，岂是你这种江湖莽夫所能感悟的？哼，你的字
，要神无神，要运无运，只知道一味的模仿前人，而不懂创新与发展，完全没有自成一体。如果这种邯郸学步的字也可以称之为泰斗的话，那我早就超凡入圣了。你这个狂妄小子，你竟敢把我写的字贬得一文不值！都说字如其人，你的字拘泥古法而不求变通，寻古守旧而不求发展，识人牙慧而毫无主见，就像你的人一样刻板固执而不愿诚心，所以你与周围的世界格格不入。你的亲人、朋友都对你避而远之，虽然你声名在外，但又十分孤独。我说的对不对？林峰，你胡说什么？真没有想到，你年纪轻轻，竟然能从我的字里把我的为人处事如此精准。林老师。他就是我一个司机，你什么意思？嗯，你错，嗯，你错了。他说的完全正确，我的字在外人的眼里可谓是有模有样，但是我心里知道，我的那些字啊，毫无神韵可言如果这位小兄弟不嫌弃的话，我想拜您为师，请您收下我这个徒弟吧。庞大师，你要拜他为师？他根本就不懂书法呀。嗯，师傅心中有沟壑，陛下自会有乾坤呐、啊。我相信师傅一定是位书法大家。请收下我为徒吧，并赐我一幅字吧。大师，真不好意思啊，我真的就是个司机，而且我年龄这么小，当年的师傅也不合适啊。师傅赞赏，请收下我这个徒弟吧。大师，你快起来，我承受不起啊。哎，你要是不收我为徒，我今天就跪死在这里。好。我收下你这个徒弟了。啊，谢谢师傅，请师傅给我赐一幅字吧。行不行啊？要不咱溜了，一会儿眼杂了不好收场。放心吧，请。完美，简直是太完美了！老夫我忘活六十三了，今天我才算活明白。师傅，您的造诣简直是登峰造极了呀！没想到你个大老粗，艺术造诣居然这么高。那你可别爱上我了。去死你！怎么了？我想，其实我也……我想在你们家附近租个房子，这样的话，你有什么危险，我就可以直接杀过去了。你租个房子搞什么大喘气、啊？害得我还以为你想干嘛呢。我就想租个房子，你踢我干嘛呀？你租什么租啊？我给你买一套。哎。豪华住宅，穷鬼莫入啊！赶紧出去！怎么说话呢？你从哪看出来我没钱呢？我见过的人，见过的蚂蚁都多，谁有钱谁没钱，我一眼就能看出来。赶紧走，赶紧走，赶紧走！不好意思啊，你今天看走眼了。我是来买房的。买房？我们公司规定了，要验资有一百万才能看房。一百万？你有吗？一百？没有。可能有一个亿，我操，一个亿！你脑袋被驴踢了吧？你要是有一个亿，我认你当我爷爷。好，这可是你说的啊！拿去验吧，我今天非得收了你这个大孙子。怎么回事啊？我这儿有个穷鬼要验资
你可要看好了，不能让他耍花招了。眼睛进驴毛了啊，是吧？认人都认不明白。赶紧给老子滚啊！别耽误我们时间，好吧？你确定要拒绝燕姿？怎么？你是在怀疑我的能力吗？我告诉你，我们主管比我看人还准，谁有钱有多少钱，他一眼就能看出来。我见过吹牛的，可是把牛往死了吹的，我还是头一回见。<笑>行啊，小子，今天就给你燕姿。如果真像我刚才说的那样的话，你今天跪下来给我磕头，敢不敢？我不敢，我怕你们两个一会儿抢着叫我爷爷。多少？这、这、这又一个亿！真一个亿啊！完了，完了！大孙子。赶紧叫爷爷！还有你，赶快跪下吧！你想得美！刚才跟你开玩笑，怎么可能跟你磕头啊？啊！就、就是，让你当我爷爷，我还得问我爸同不同意呢。耍无赖是吧？我现在就把你们老板叫过来。行啊，我今天把他放倒，你只管去叫，别说你有一个亿，就算你有两个亿，我老板照样不会搭理你。懂吗？行，我现在就给你们老板打电话。喂，小董，你们的员工现在正在为难我，你说该怎么处理啊？你们还想不想干了？不想干，现在就给我滚！敢欺负我的救命恩人，还不赶紧跪下道歉？哥，哥，刚才是误会啊，也是我有眼无珠，您原谅我。爷爷，爷爷。我这就回去告诉他爸，我我我我又给他找了个爹，他他他你孙子啊！就他了。行行，没问题。呃，哥这样，咱们到那边贵宾室，咱们现在立刻去签一下合同，好吧？啊、走，赶紧先忙。喂，妈。上次相亲的对象怎么样？还不错，正处着呢。明天带他来见家长。妈，是不是有点太着急了呀？我这刚处没几天，你等着抱孙子呢。如果不回来，我就死给你看。哥，哥，咱这边性别卡的死。想通了，你呀、啊、就适合我这种。我妈让我带你回家，你去还是？厉害呀、啊！少废话，赶紧走。嗯小峰没欺负你吧？他要敢欺负你，你就告诉我，我帮你出气。谢谢阿姨。叫什么阿姨？都来家了。<咳>来吃，都是新鲜的，别客气。谢谢阿姨啊。你给我过来。就他了，找个时间赶紧把证领了。妈，见一面就领证，是不是有点太草率了？再吃黄花菜都凉了，你都多大了，怎么就不着急呢？不行，我得再等等。等什么等？等我死了？不是呀、啊，妈，我感觉我已经找……我不管，就他了，其他人我不要。妈，你到底看上他什么了？屁股大。只能生大胖小子。妈，我看你啊，就是想抱孙子想疯了。我只给你一个月时间，如果还不结婚，我就死给你看。好，好，好，我答应你，一个月肯定结婚
，这就对了吧？怎么样，我一副马，一副母，这些咋下？他们相中的是你的屁股。管他呢，别人跟你在一起，你们的屁股吧。咱们呀、啊，还是安安静静的看画展。好的，老公，奴家陪你看画展，走。小慧，你终于来了。哎，这位是啊，这位是我男朋友林峰。林峰，给你介绍一下，这位是大画家南宫瑶，这个画展就是他举办。小慧，不错嘛，现在都学会吃嫩草了。你装什么装啊？你吃的还少不多。哎，关我什么事啊？都是他们自愿的。你嘲笑我？哦，没有没有，看错了，看错了。小慧，再过不了多久就要被大师为师了，到时候你再见到我，就要预约了。原来是小小的庞大师啊，我还以为谁呢。林峰，庞大师可是身份挂的太陡，没有人敢不敬重他，竟然连我师傅都不知道。是吗？我前两天呢，刚好也收了一个姓庞的徒弟，不知道是不是一个人。你竟敢侮辱我师傅！没有没有，瑶瑶，我男朋友开玩笑的，你可别当真啊！是不是一个人把你师傅叫出来见见，你就知道了？好，我现在就去请我师傅出来，要不是一个人，我打断你的腿！瑶瑶，走啊，还愣在这干嘛？走！哎，不着急，说不定就是同一个人。怎么可能啊？我从来都没有听过，那是有个什么师傅，林峰，咱们赶紧走吧，不然就来不及了。哎，师傅，就是他对您出言不逊。哼，谁敢如此放肆？啊，师傅，师傅，你怎么了？快跪下，他是我师傅，你要叫他师祖。你真把潘大师给收了？师傅，您认错了吧？他这个大老粗，怎么可能是您师傅呀？我让你道歉，你就道歉；不然的话，以后就不要再叫我师傅了。小庞啊，以后咱们师门啊，得严格把关，不能什么人都说我。师傅，您息怒，南宫瑶冲撞师祖。我罚他思过一年，您看怎么样？你可不信！我不服！你个大老粗，凭什么做我师祖？嗯，你你，你竟敢说出如此大逆不道的话！哎，不知者无罪。今天我就让你见识一下，什么叫做真正的山水画。师傅，我错了，我终于知道师傅为什么要拜您为师傅了。现在明白还不晚，你们先忙吧，我还有事。我有事。林峰，你到底是什么人啊？我怎么感觉你越来越神秘了？我就是一个司机，我现在还要去接老板下班了。你现在跟我们家新月走的是越来越近了，你可别陷进去。管好你自己就行。哎，你放心，月，你根本就不是我们方家人。你现在有什么理由站着这个位子不放？你算哪根葱？我，行，奶奶是看着你长大的吧？奶奶的话你不能不听吧？奶奶从来都是重男轻女，她为了你什么事儿干不出来？行，反正今天就不管说什么，就为着你就是不教人。爷爷把方家托付给我，我就有责任把他发展壮大。行，话都说到这份上了，那我也不客气了。把欠的钱
还一下吧。<笑>方氏集团就没有欠款，你伪造欠条可是要坐牢的。伪造？睁开你的狗眼看看，这上面的公章它是假的吗？<笑>这怎么可能？公章不是一直锁在柜子里吗？呃，这是什么呀？方<笑>子豪，你居然敢偷公章！哎，明明是你管理不严，跟我有什么关系？明天这些钱如果还不上的话，我就去起诉你，查封方氏集团。哈哈，拜拜。方子豪，你别走，我跟你没完。哈<音>，<音><音><音><音><音><音>别闹，烦死！王新月，欠我的钱别还了吧。什么钱啊？我怎么知道？<笑>你装什么装啊？你别以为我不敢去起诉你。随便。哎，是这个是吧？哎，你你。欠条你，没事儿，公章在我手上，我想印多少我就印多少。<笑>对，你说的是这个吧？这公章怎么在你这儿？你能把它偷走，我们也能把它拿回来啊！不可能，昨天晚上我一直在家，根本没有人来过。你这公章肯定是假的，歌唱的不错啊。如果你以后再敢骚扰新月，小心我！你们给我等着，等着！龙王大人，叶某带犬子前来拜访。老夫已过花甲之年。以后打打杀杀的事儿，就别再来找我。有个人不除我死不瞑目啊！这些年你在我这儿也买了不少毒，还有你对付不了的人吗？哎呦，关键是啊，那个人他也是个用毒的高手，之前买的那些毒根本就对付不了他呀！你说什么？天下还有我对付不了的人？不是说您对付不了，而是说之前买的那些毒啊！对付不了，他还嘲笑我，说您的那些毒都是小儿科。放肆！他人在哪里？老夫要将他碎尸万段。谁呀、啊？你给我出！听说你也是用毒的高手。自从我师傅走了之后，全天下用毒的人，我还没遇到过对手。今天我要不和你比一比，我死也不甘心。你想怎么比？不是你死，就是我亡。死了，你到底是谁？我是谁？我是你师叔，左存孝啊，左存孝。你可真是不可一世啊！
。当年你自以为学到了你师父的真传，于是便毒杀了你的师父。只是你没有想到的是，你的师父根本就没有死。不可能，他怎么可能还活着？你的师父被你的师徒给救了。作为你的师叔，今天我就要替你的师父清理门户。小师叔，你饶了我吧，我还不想死。把他交给师徒，是生是死，凭师徒处置。是，玉皇。再见，再见。不好了，不好了，东王被林峰打败了。你说什么？东王。这下一切都完了。既然明的不行，咱们就玩暗的。什么意思？站住！哼、啊，给脸不要脸是吧？啊，你跑啊！你跑到天涯海角，老子能抓着你。叶老辉，你不是人！折磨我要折磨到什么时候？我受够你了！你个死变态！贱人，吃我的，用我的，老子还没玩够你呢啊！我又不欠你的，该还的早还清了。你放我，要不然我就养生自尽了。你还敢威胁我是吧？我现在就打死你！住手！林峰，你最好不要多管闲事儿，赶紧给我滚蛋！叶老辉，你当众打人！这事我管定了，你有病吧？这是我自己的事儿，跟你有什么关系？仗势欺人，嚣张跋扈！今天我就要教训他！哎，我就是想要这个贱人，老子给你！我们走。你没事吧？谢谢你，要不是你，今天我就被叶龙辉打死了。你不用谢我。举手之劳而已。你接下来有什么打算吗？我已经无处可躲了，躲到哪儿都会被他抓到的。你要是愿意的话，可以到方氏来上班。叶冷辉他不敢来的。林峰，老娘一定会想办法拿下你。喂，阿福，我想起新月的事情了，你赶紧来我家吧。好，我马上过来。这回你可不许骗我了。嗯大姐，你又搞哪一出啊？想知道新月的事情，拿你的身体来换。方总，你找我，看林峰了吗？我一天没见他了。林峰还能不能干了？整天就知道瞎跑，出去就找不着人。方总，我也会开车，要不我送你去吧？行吧，那你去取车，我们楼下见。好。放开我！大姐，你这样很容易出事的。我都不在意，你在意什么？哎，我还是个处男的，就这样给你了，那我岂不是吃亏了？四林峰，我娘哪一点配不上你了？没事儿。
姐姐啊，到时候给你包个大红包。嗯、您老是要身材有身材，要长相有长相，怎么可能会配不上我呢？是小的我高攀了。<笑>那是啊。哎，我怎么觉得怪怪的？你还带玩具啊？林峰，告诉你个好消息，方心月又被我抓了，你来给他收尸吧。你别乱来，你在哪儿？我马上过去。城东旧厂来晚了，他就真的死了。林峰。叶冷风，你个畜生，你放开我！臭婊子，都是因为你，我才惹成林峰那小子，害我颜面尽失，这一切我都得算到你头上了。这都是你自找，怪不得别人。好，既然你都这么说了，那我就不客气了。我告诉你，我当初就是想玩玩你。等我玩腻了，再给我兄弟们玩，我就吃掉你们方家！你个畜生！喂，这个蛋糕给你吃呀、啊，小姐，我们该回家了。我好像想起来了，我就是林峰说的那个女孩。原来她一直在找我。臭婊子，你不会真的喜欢那个臭司机了吧？就是喜欢。怎么样？好，喜欢一个司机也不喜欢我是吧？有本事你就杀了我！你也不敢，现在就送你上西天！没想到你小子还真敢来啊！放了，要不然我要了你的命！你好狂啊！都什么时候了，你他妈还狂是吧？上，摸死他东西，还得老子亲自上啊！林峰，看看是你的拳头快，还是我的枪？都不是，我夺你的枪，没有子弹。林峰，你快放，你别管我！你小子怕是电视剧看多了，以为自己是燕双英是吧？啊！我没时间跟你闹，林峰，该结束了。这不可能，这是什么步伐？唯有一动步，就算是当今四大战神之一的火凤大人都做不到，你怎么可能做到？既然你这么想见他，那我就送你过去。冰峰，我想起来了，我全都想起来了，那个男孩穿着灰蓝色的衣服。你永远都忘不了，我就是那个男孩，我终于找到你了。老板，不好了，叶少被火狐大人抓走了。什么？我儿子这辈子都回不来了。不过，我已经找到林峰母亲下落。峰母。好些天都没来看您了，今天我刚好路过，就过来看看您。来就来了，还带什么东西？啊
阿凤这小子又跑哪儿去了？怎么没陪你一起来呀、啊？他呀，整天忙大事呢，哪能天天陪我呀？这怎么行？陪你才是大事。我现在就打电话骂他。你们是谁？我是你儿子的朋友，我来给你送份大礼。赶紧给你儿子打电话，不要在你家上演一出好戏妈，大姐，儿子，快走啊！平华，快走啊！云峰，你快走，不要跟我们走啊！云峰，只要你放了我儿子，我就放了他们。一个人换两个人，你稳赚不赔。想要救你儿子，先把他们的炸弹捡了。哼，只要我儿子好好的，我自然放人。要是他有个三长两短，你们统统给他陪葬。好，我现在就放了。儿子终于回来了，快放了我儿子！放了他可以，先把他们的炸弹解了。你以为我傻呀？你身手那么好，我解除了炸弹，我们父子俩还有活路吗？那你想怎么办？放了我儿子，我有炸弹，绑你身上。<笑>好，就按你说的做。不能让儿子你死了，我可怎么活呀？妈，你放心，我死不了。父母，我相信云峰，他一定会没事的。没事。云峰，快放了我儿子！把你车钥匙给我。好，车钥匙给你，你儿子也给你。凌<笑>风啊，凌风，我只要一按这个遥控器，你就变成一堆肉酱。<笑>可惜你没有机会。你说什么？<笑>你干嘛啊，儿子？不可是你爸啊！你好好看清楚了，我到底是谁的儿子？竟敢骗我！我儿子呢？我现在带你去见他。云华大人，我现在带他们下去。什么？你竟然是冰皇大人？不可能！伯母，这是真的吗？这小子，啊，你就这点本事，冰皇又能怎样？让我报复上孙子，再厉害也没用。拉下去，将他们父子终身囚禁。是，走。令棍，你个骗子，你不能好死！找到了没有？你看着。嗯。林芳，这次你可不能打我呀！我什么都没找着呢。奶奶，子豪。你们来的正好，以后方石集团就交给你们了。什么？你不是在开玩笑吧？当然了，因为他不需要了。啊？那你以后干什么呀？他呀，要当我的兵荒夫人了。什么？原来你是兵荒大人